ചില ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ചില വിക്ടറി ഫാക്ടേഴ്സ് അത് കണ്ടെത്തി തരുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ കഥ വിക്ടർ ജോർജ് സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് മൈ പിക്ചേഴ്സ് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പിന്നിലെ കഥകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചോ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്കൂൾ കോളേജ് കാലഘട്ടം മുതലേ വിക്ടർ ജോർജിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും പേരും എനിക്ക് വളരെ പരിചിതമായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ എത്തുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നീട് അല്പം നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ മനോരമയിൽ ട്രെയിനിയായി ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഇതുവരെ ജോലി ചെയ്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ടർ തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല വിക്ടറിൻ്റെ വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ട്രാപ്പുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാവും ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു രവിയെ പരിചയമുണ്ടോ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാഗിൽ ഒരു മിന്നായം പോലെ ഞാൻ കണ്ട ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തു ഞാനും അതേ കുസൃതിയോട് അദ്ദേഹത്തോട് മറുപടി പറഞ്ഞു കൂമൻകാവ് ബസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് രവി സാറിനെ പരിചയം എന്നെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉത്തരവ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമായി എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ ഫോട്ടോ എസ് ഐ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പത്ത് സിറ്റുവേഷൻസ് ആലോചിച്ച് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോയി വിക്ടറി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അദ്ദേഹം എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൂടെ കൂട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ ഞാൻ ഓർത്തു പോയിട്ടുണ്ട് മലയാള മനോരമയുടെ ഞായറാഴ്ച പതിപ്പിലാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബൈലൈൻ ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് രാജമലയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു വരയാടിൻ്റെ ചിത്രമാണ് വിക്ടർ അത് കണ്ടിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എന്നോട് ആ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ചിത്രം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് കരുതിയത് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ അര ദിവസത്തോളം രാജമലയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും പതിനഞ്ചോളം ഫ്രെയിംസേ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നുള്ളൂ ആ പതിനഞ്ച് ചിത്രങ്ങളും ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായതിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പങ്കുവച്ചത് എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വന്ന ഒരു ചിത്രം മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് അടക്കം അദ്ദേഹം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വല്ലാത്തൊരു ആദരവ് തോന്നി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എന്നെ ഏറ്റവും അധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റൂട്ടിൽ നടന്ന ഒരു ബസ് അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഞാൻ എടുത്തൊരു ചിത്രമാണ് ആലപ്പുഴയ്ക്കും ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കും അടുത്ത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാടത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ് പത്ത് പേര് മരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇതേ അപകടത്തിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്ന് എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിക്ടർ എന്നെ വന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് കൂടെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ യാത്രയായി അപകടത്തിൽ മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിനടുത്ത് എന്നെ വിക്ടർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അതേ അപകടത്തിൽ മരിച്ച മറ്റാളുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ വിക്ടർ പോവുകയായിരുന്നു ഞാൻ നിന്ന സ്ഥലത്ത് അധികം ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അധികം ചിത്രങ്ങളൊന്നും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തില്ല കാരണം ഒരു മരണ വീട്ടിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പാലിക്കേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ ബോധവാനായിരുന്നു ഞാൻ ചിത്രങ്ങളെടുത്ത് മടങ്ങുമ്പോഴേക്കും എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വിക്ടർ എത്തി ഓഫീസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് എത്തുന്നത് വന്ന പാടെ ഞാൻ ചിത്രങ്ങളെടുത്ത് എൻ്റെ ഫിലിം റോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഡാർക്ക് റൂമിലേക്ക് കയറി മിനിറ്റുകൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ നെഗറ്റീവ് റെഡിയായി നെഗറ്റീവ് കണ്ട ശേഷം വിക്ടർ എന്നോട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു മൈൻഡ് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മളെടുക്കുന്ന ചിത്രം നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് തിരിച്ചറിവോടെയാണ് ആ ചിത്രം പകർത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാനുള്ള അടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റാണത് വളരെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ
ആ ചിത്രം ഒന്നാം പേജിലേക്ക് പോയി വിക്ടർ എടുത്ത ചിത്രം അപ്പോഴും ക്യാമറയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി അതിൽ ഫ്രെയിമുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഹൃദയമില്ല എന്നായിരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ല ഫോട്ടോയാണ് പ്രധാനം എന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു വലിയ പാഠം എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ കഥയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി അടുത്ത കഥകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം